የክልሉ ፕሬዝዳንት ክብር አቶ ቀረጨ ብቻ የሲዳማ ዞን ፕሬዝዳንት ክብር ኦቦ ሌን ጨለታ የኦዴክ ሊቀመንበር ክብር ዶክተር ዲማኖጎ የኦዴክ መከተል ሊቀመንበር የኦዴክ አመራሮች የኦሮሞ አክቲቪስቶች ጥሪ ተደረገላችሁ እንግዶች እንኳን ወደ ሀዋሳ በሰላም ማጣችሁ እንላለን ያ ሁሉም እንደሚያውቀው የሲዳማና የኦሮሞ ህዝብ በባህል በታሪክ በቋንቋ በሊንግስቲክስ በኪንሺፕ በመሳሰሉት በጣም ተመሳሳይ ናቸው ይህ መመሳሰል የተፈጠረው ባውንደሪ ሼር ስለማይያረጉ ብቻ አይደለም ያ እንድናት ያን ዳባት ልጆች በመሆናቸው ጭምር ነው ሲዳማና ኦሮሞ በባህል ብቻ አይደለም የሚመሳሰሉት በታሪክም ይመሳሰላሉ ይህም የሚያመሳስላቸው ታሪክ በ19ኛው ሴንቹሪ ማለቂያ ላይ ሁለቱም በሚሊክ አፍታደር ስር መግባታቸው ነው ይህንንም ተከትሎ የባህል ጭቆና ተመሳሳይ የሆነ የራስ ማንነት የማጣት የመሳሰሉት ሰለባዎች ነው ቆይተዋል ነገር ግን ይህንን የሁለቱም ህዝቦች አሜን ብለው አልተቀበሉ ተግላቸውም በተለያየ አይነት መልኩ ሲያቀናጁ ነበር ይሁን እንጂ የሚያደርጉት የነበረው ትግል የተናጠል ትግል ነው ኦሮሞም ለብቻ በኦሮሞነቱ ሲዳማም ለብቻ በሲዳማነቱ ነበር ትግሉን ሲከድ የነበረው አንድ አይነት ታሪክ እንደ ተመሳሳይ ሆነ ታሪክ እንደ መጋራታቸው ትግራቸውን አንድ ላይ አላቀናጁም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የሲዳማና የኦሮሞ የትግል አንድነት የታየው በንጉሱ ዘመን ሜጫቱን ለማሶሲዬሽን በተመሰረተበት ወቅት ክቡር አቶ ወልዳማኑኤል ዱባለ የሜጫቱን ለማሶሲዬሽን አባል በሆኑበት ጊዜ ነበር የሲዳማና የኦሮሞ የነጻነት ትግል እየተጀመረው ይህንን ሁኔታ እንደ ጥሩ ጅማሮ በመውሰድ የደርክ ወታደራዊ አገዛዝ ስልጣን በያዘበት ጊዜ የሲዳማ የነጻነት ታጋዮች የሲዳማ ነጻነት ግንባርን በሚመሰርቱበት ጊዜና ከሶማሊ ሆኖ ትግላቸው በሚያከይዱበት ጊዜ የሁለቱ የነጻነት ድርጅቶች የኦነግና የሲዳማ ነጻነት ግንባር ትግላቸውን ማቀናጀት ጀመሩ ለዚህ ያው መስክር ሆኖ የኦነግ አማራሮች የሲአግ አማራሮች በማከላችን ስለሚገኙ እነሱ ያው መስክርነታቸውን ዛሬ ሰጥቷል ኦቦ ሌንጮባቲ የራሱን የሚያውቀውን ትዝታ በዚህ ጉዳይ ላይም ያካፍለናል ነገር ግን ይሄ ግንኙነት እስከ 1980ዎቹ አጋማሽ ድረስ ብቻ ነበር የቀጠለው በነበረው ሁኔታ ወነግም ሆነ ሲአን ከሽግግሩ መንግስቱ እንዲወጡ ሲገፉ ትግሉን በውጭ ሀገር ቀጠሉ እንጂ በአገር ውስጥ ማቀናጀት አልተሻለም ነበር ከዛ በኋላ የፖለቲካ ጋርነትና ትብብር የነበረው ሲያን ከወጣ በኋላ ሲዴት ተመሰረተ በኦሮሚያ ውስጥም ኦሁዴት ተመሰረተ ወነግ ዋነኞቹ የፖለቲካ ጋሮች ከትግሉ ሜዳ ከተገለሉ በኋላ የሁለቱ ህዝቦች የፖለቲካ ትብብር 
ይታየ ነበርው ይሄድግ በሚለው አንበር ይላሰር ነበር እንጂ ራሳቸው ይችላል ጎን ለጎን የሆነ ግንነት አልነበራቸው የሁለቱ ድርጅቶች የፖለቲካ መቀራረብ ምን ያህል ጠንካራ ነበር የሚለውን ለወደፊቱ በጥናት የምናየው ቢሆንም አንድ ምነታ ግን መገንዘብ እንችላለን ባንበሬላ ድርጅት ስር ሲኮን ሁሉ ነገር ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም በሚለው ኢንዲፔንደንትሊ ሆኖ መገናኘት ይችላል ብያል ገመትን በበኩሌ ሌላው ሲዴ ደሚሎ ፈርሶ የደሂደን የሚባሉ ሲቋቋም ግንኙነቱ ይበልጥ ኢንዳይሬክት እንጂ የሚሆነው ዳይሬክት የሆነ የህزب ለህزبና የፖለቲካ ፓርቲዎች ግንነት ይኖርል ተብሎ አይታሰብም ምናልባት እኔ እንደሚመስለኝ በቅርብ ጊዜ የኦሮሞ ፕሮቴስትን ተከትሎ ከሲዳማ ከኦሮሚያ ዩጡ የለውጥ መሪዎችና አንጋፎች ያሳዩት ትብብር ቀደምት በቅርብ ጊዜ ያየናቸው ትብብር ምሳሌ ነው በየ መገመት ይችላልው ይህንንም ለማለት የሚያስችለኝ ያሁኑ የለውጥ መሪ ሆኑት ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበት ሁኔታ እና ይህ ታሪካቸው ለወደ ፍቱ ሲጻፍ የሲዳማ ከፍተኛ መራሮች ያደረጉት አስተዋጽኦ በደማቅ በር እንደሚጻፍ ገምታለሁ ይሄው ምንድነው ከፍተኛ የሆኑ የሲዳማ አመራሮች በተለይ ክቡር አቶ ሚሊዮን አቶ ደሴዳልኬ እና ሌሎችም የራሳቸው ወገን የሆነው ተወዳዳሪ ድምጽ ከመስጠት ይልቅ ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የሰጡት ድምጽ በታሪክ በደማቅ ለወደፊቱ በታሪክ በደማቅ ከለር እንደሚጻፍ ገምታለሁ ከዛ በኋላ ባሉት የለውጥ ወቅቶችም የሲዳማና የኦሮሞ የትግል አጋርነት ቀጥሏል ለዚህም አብነት አርገን የምንወስደው የቄሮና የኤጀቶ የተጠናከረ የትግል አጋርነት ነው የሲዳማ ኤጀቶች ከቄሮሽ ጋር በተለያየ ጉዳይ ላይ የተለያየ ግንነት እንደሚያደርጉ ሁሌም የምናየውና የምንሰማው ነው ስለዚህ ይሄንን ግንነት ወደ በለጠ ሰፋ ለማድረግ እንደዚህ ያሉ ፓነል ውይይቶች እንደዚህ ያሉ የመድረክ ዝግጅቶች አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ነው ይሄንን ያዘጋጀ ነው ከዚህ ፓነል ውይይት ምንድን ነው መንጠብቀው አንድ የተጀመሩትን የህزب ለህزب ግንነት የሲዳማና የኦሮሞን ግንነት የበለጠ ለማጠናከር እንዲሆን መሰረት መጣል ነው አንደኛው አላማችን የሆነው ማለት ነው ሁለተኛው የሲዳማ ህزب ለረጅም ዘመን ሲያደርግ የነበረው የክልል ጥያቄነት እውን ወደ መሆኑ እየተሽጋገረ ስለሆነ ለወደፊቱ ክልል በሚኮንበት ጊዜ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው? እነኚህስ እንዴት መወጣት እንችላለን በሚሉት ላይ ለምድና ሐሳብ መለዋወጥ ይሆናል ማለት ነው። የሲዳማና የኦሮሞ የህزب ለህزب ግንኙነት እንደውም የትግል ታሪክን በተመለከተ አዲስ ወጥ ወንድም እንዴት በታሪክ ደተው ስንት እየታለፈ ወደዚህ እንደተደረሰ ትምርት የምንቀስምበት ምክር የምናገኝበት በዝቦቻችን ማከል እንድንወር የምንፈልገው ጠንካራ ተስስር ባባቶች የተጀመረው ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ንደት በሚመለከት ዛሬ የመጀመሪያ የሆነ በዚህ መልኩ ግንኙነት ለማድረግ ነው የተመቻቸው እጅክ ደስ ነው ያለኝ እንኳን ደሳላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ይህ ፕሮግራም ሲታሰብ ለዛሬ አይደለም ቆይቷል ወደ 3 ወር ቀድመን ለማዘጋጀት ነው ምናስበው በተለያዩ ምክንያቶች ዛሬ በዚህ መልኩ እንድንገናኝ ሆኗል ዛሬ ላይ سنገናኝ የኦሮሞና የሲዳማ ግንኙነት እንደተባለው ለብዙ ዘመናት ብዙ በታሪክ ሊጻፍ የሚችል አብሮነት ያላቸው ህዝቦች ናቸው ይህ ተጠናክሮ ስለሚቀጥልበት በጥናትና ምርምርም ጭምር ተደግፎ የህዝቦቻችን አንድነትና ጥቅም በአገሪቱ ውስጥ ተከብሮ ምንወርበት ነው የታ ከመማከከት አንጻር ብዙ ስራዎች ለመስራት የሚያስችሉን እድሎች ከፊታችን እንዳለን እንገነዘባለን ዛሬ እነዚህን ተላላቅ አባቶች ስናገኝ ቀደም እንደተባለው የመጫና ቱላማ እንቅስቀሳ በኋላ ላይ ኦሮሞ የትግል እንቅስቀሳ የሆነ በእደተም የሲዳማም የትግል እንቅስቀሳ እንዲወለድ ጭምር ጋሽው ለማኔ ከመጫማ ከመጫናት ወላማ ባልነት በኋላ የሲዳማን ህዝብ ትግል አቅጣጫ በማስያዝ ለመምራት መሰረቱን ያገለገለና 
ለዚህም ዛሬ ያም ስክር ሆኖ ያ ትግል እንዴት እንደነበረ በትግል ደት ውስጥ ታነፈበት መንገድ ምን እንደነበር ካባቶች ምስክርነታቸው ነው የምንሰማበት አጋርነታችን ተጠናክሮ ስለሚቀጥልበት ሁኔታም ጭምር ግልጽ ውይይት የምናደርግበት መድረክ ሆኖ ነው የሚያገለግለው ለዚህ ሰፊ ከሆኖ የወንድም ኦሮሞይስ ብጋር የሚኖረን ግንኙነት በብዙ መልኩ በዞን ውስጥ ካሉ ቀበሌያት ከ98 ቀበሌያት በላይ ኮሮሚያ ጋር ነው የምንዋሰነው በባህል በቋንቋ በተለያየ ግንኙነት ያለን ህዝቦች ነን ስለዚህ በአገራችን አጠቃላይ የለውጥ ደህነት ውስጥም ጭምር አብሮ የመስራቱ ጉዳይ የለውጥ ደህነቱን እንዲከተል ለህዝቦቻችን የሚመች የመንግስት ስርዓት ጭምር እንድኖር ከማድረግ አንጻር ያላችሁ አስተዋጽኦ እጅ ከፍተኛ በመሆኑ ለመደጋገፍ ወንድማማ የሆነ መደጋገፍ ያገሩቱም እጣ ፈንታ ጭምር ሰላም አይሽ ግግሩ እንዲቀጥል ከማድረግ አንጻር ያለው ፋይዳ እጅ ከፍተኛ በመሆኑ ለዛሬ በዚህ መልኩ ጅምር የሆነ ግንኙነት መፍጠራችን ለሁላችንም ለሁለቱም ህዝቦች እንዲሁም ለመላላ ሀገሪቱም ህዝቦች ጅምር የሚጠቅም እንደሆነ ነው የምንገነዘበው ስለዚህ ዛሬና ነገ ሰላም አውስ ተጥላዩ ቦታዎችን ያያሉ የተሻለ ግንዛቤም ጅምር ያገኛሉ ከዛም ተመልሶም ተመልሰንም ስንገናኝ በበቂ ግንዛቤ ላይና ትግጅት ላይ ተመስርቶ የህዝቦቻችን ግንኙነት ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው ለዘመናት ቀደም ዶክተር ሽፈራው እንዳነሳው በዚች ሀገር ላይ የብሔር ብሔረሰቦች ጭቆና አንገፍ ኩፋቾ የህዝቦች ኢኮኖሚን እንድረጋገጥ የተለያዩ የትግል አካሄዶችን በመከተል ሰላም ኢኮኖሚና ዲሞክራሲ እንዲሰፈን ፍትህ እንድረጋገጥ በዚች ሀገር ላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሏል በዚህ ደት ውስጥ ያሳለፈዋቸው ባለፉት 40 እና 50 አመታት በትግል ደህደት ውስጥ ያሳለፈዋቸው መንገዶች ለኛ ለአዲስ ውልድ ትልቅ ትምርት እና ላይብረሪ ናቸው እና ከዚህ የትግል ላይብረሪ ውስጥ ነው ዛሬ ጨምቆ ለኛ የሚሆነውን ለሁለቱም ህዝቦች እንዲሁም ለሀገርም ጭምር የሚሆነውን ምክር እንቀበላለን ብለን ነው ምናስበው አግራችን የበርካታ ማንነቶች ብዙሃነት አገር እንደመሆና መጠን ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓት ስለሚጠናከረበት ወለተኛ ፌደራላዊ ስርዓት ስለመረጋገጥበት የዜጎች መብት የህዝቦች መብት በግለሰቦች እና በብክኖች ፍላጎት ላይ ተመሰረተ ሳይሆን በእውነተኛ ዲሞክራሲ እና በዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ላይ ተመሰረተ እንዲሆን መሪዎች ሲከፋቸው እና መሪዎች ደስ ስራቸው የዜጎች መብት የህዝቦች መብት ምረጋጋጥበት ሳይሆን በተቋማት ላይ ተመሰረተ በህገ መንግስት ላይ ተመሰረተ የህዝቦች መብት ስለሚረጋጋጥበት ሁኔታ እና በዚህ ላይ ተመሰረተ የሀገሪቱ አዘላቂ ሰላም ልማት ዲሞክራሲ እና መርካም አስተዳደ ለማረጋጋት እንደዚህ አይነት መድረኮች የሚኖራቸው ሚና እጅ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለሆነም ዛሬ ላይ ጅምር የሆነ ምክክር ነው እናደርገው እስላማ ህዝብ ለዘመናት ባለፈው 40 አመታት በባህሉ በቋንቋ በማንነቱ ላይ ሲፈጸም በነበረው በደል የተለያዩ ትግሎችን ሳይካሄድ ቆይቷል ከዛም ባለፈው ባለፈው 130 አመታት በተለያየ ጊዜ በባህሉ ላይ በቋንቋ ላይ በማንነቱ ላይ ሲደርስ የነበረውን ጫና ለመቋቋም በጋራም በተናጠልም ሲደረጉ የነበሩ ትግሎች ውስጥ ያለፈ ህዝብ ነው አሁን ላይ በመንገኝበት አርካይ ምራፍ ላይ ደግሞ ዲዳማ ባለፉት 40 አመታት በተለየ ሁኔታ ያደረገ የነበረውን ትግል ራሱን የነጻነት ትግል ራስን በራስ የማስተዳደር ትግል ውጤታ ማውደኝ የምናደርግ ምክክር ነው የሰላማ ህዝብ ቋንቋ ባህሉ ታርጉ ማንነቱ እንዲታወቅ ይፈልጋል በዚህ ሀገር ላይ አንድ አባስተዋጾ ልክ ውቅና አገንቶ ተገቢውን ፍታዊ ወንት ተቃምነቱ ተረጋግጦ እንድኖር የሚፈልግ ህዝብ ነው ከዚህ ከወንድም ህዝብ ከወንድም ኦሮሞ ህዝብ ጋር ደግሞ ቀደም ባልኩት መልኩ ያለው ታሪካዊ ትስስርን በማጠናከር አሁን ላይ ወደ መጨረሻ እየደረሰ ያለውን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ምላሽ ለማግኘት ዝግጅቶቻችንን በሙሉ ያጠናቀቅን ባለንበት ምራፍ ላይ ነው ዛሬ እየተከናኘን ያለ ነውና ይሄም ልዩ ያደርጋል ታላይ የሰዳማ ህዝብ የትግላክ ታቃ ጭምር ወዴት እንደሚሄድም ጭምር ዛሬ በግልጽ የሚታወቀበት ነው ማለት ነው። እንደምን አደረችው? ክብር አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ የክልል የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት ክብራን የሰዳማ መስተዳደር 
ባለስልጣናት ዛሬ እዚ በመገኘታችን ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል ከሲዳማ ታጋዎች ጋር ብዙ ጊዜ ነው ያሳልፈነው ረጅም ታሪክ አለ እኔ ተሳተፍኩበት ረጅም ማስተዋውሳቸው ነገሮች አሉ ከኔ ቀድሞም የነበረ ሁና ይተናበረ አሁን ደስ የሚለኝ ከኛም በኋላ መቀጠሉን ስላረጋገጥ በጣም ደስ ብሎኛል የተሰጠን ጊዜ በጣም አጭር ነው በዛች ውስጥ አንድ አንድ መነሳት አለባቸው ብዬ ማምናቸው ነጥቦች አነሳለሁ አንደኛ ነገር አሁን ያለንበት የለውጥ ጊዜ ነው ይሄ አይነት ለውጥ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም ስለሆነም የሁላችንን ተሳትፎ ካልታከለበት ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል ሮሞና ሲዳማ ከዚህ በፊትም ሲተባበር ነበር አሁን ደሞ የበለጠ ተቀራር በን መስራት ይኖርብናል አንድ ነጥብ እሱ ነው ሁለተኛው ነጥብ ለኔ አይነቱ ሽማግሌ በጣም በጣም የደስታ ምንጭ የሆነው አንድ ክስተት ትግሉ የትግሉ ችቦ ለአዲስ ትውልድ መተላለፉ ነው ሁላችንም እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰን ለማለት እና ለተከታዮቻችን በእናንተ ላይ ወደቀው ሐላፊነት በጣም በጣም ከባድ መሆኑን ተረድታችሁ ተባብራችሁ እጅ ለእጅ ተያይዛችሁ ይሄንን የለውጥ ሁኔታ እንድታዘልቁ ማጸናለሁ ሁለተኛው ነጥብ አዲስ አነት ኢትዮጵያ ተፈጠረ ነው በብዙ መልኩ አዲስ ነው ሁለት ነጥ ብቻ ላንሳ አንደኛ ነገር ኢትዮጵያ አንድነት በሚላይ ነው የተመሰረተው የሚለው ጥያቄ መልስ ያገኘ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ አንድነት በኃይል ተፈጥሮ በኃይል የተጠበቀ ነበር አሁን ግን የኢትዮጵያ አንድነት በመደጋገፍ በመደራረስ በመከባበር ላይ እየተመሰረተ መሆኑን አይተናል አንደኛ ነገር የኦሮሞ ወጣቶች ጣናን ከኛ ብለው ባህር ዳር ሲሄዱ ዳማ ሉካን በኦሮሞ ኢሬቻ ላይ ተደራጅተው ሲገኙ ምን ያህል እየተቀራረብነ እንደሆነ ያሳያል በመተሳሰብና በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተው አንድነት አንድ ፍች ያለው ይሄው አማራ ቢት አማራ ቢት ተቃ ትግሬ እንደተጠቃ አድርገን መውሰድ ሲዳማ ሲጠቃ ኦሮሞ እንደተጠቃ አድርገን سنወስ የሎሎችም ቢሄሮች እንደዚሁ በዚህ ይሄንን ማጎልበት አለብን ባህላችን እስኪ ሆን ድረስ መስራት ይኖርብናል ሶስተኛው ነጥቤ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያን ሲመሩ የነበሩት ከሰሜን የመነጩ ኃይሎች ናቸው ስለሆነም ታሪካቸው የሚያስተምራቸው ነው ስራ ላይ ሲያውሉ የቆዩት ያውም ከላይ እስከታች ከላይ የበላይነትን የሚያረጋግጥ ስነ ስርዓትን ብቻ ነው የሚያቁት 
እኛ አንድ ይድላል የኛ ባህል ይብዛም ይነስም ዲሞክራሲያዊ ዲሞክራሲያዊ ኮንቴንት አለው በዚህ ለማተባበር ኖርብናል የሄን ዲሞክራሲያዊ ባህላችንን ብናዘምን ዘመናዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን በዛ ላይ ብናቋቁም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ በሙሉ ምሳሌን ሆናለን ለዚህም በርት ተመስራት ይኖርብናል በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ አዲስ አይነት ኢትዮጵያዊነት እየተፈጠረ ነው ከዚህ በፊት ኢትዮጵያዊን ማንነት ባንድ ቀለም ብቻ ለመቀባት ሲሞከር ነበር አሁን ኢትዮጵያዊነት ይንጉርጉር እንዲሆን ለማድረግ እድሉ አለ ኢትዮጵያዊም ሆኖ ኦሮሞ መሆን ኢትዮጵያዊም ሆኖ ሲዳማ መሆን ኢትዮጵያዊም ሆኖ አፋር መሆን ኢትዮጵያዊም ሆኖ ሌላ ሌላ ቢሄር አባል መሆን ይህ ካሁን ወደ ይቻላል በዚህ ላይ መስራት አለብን ኢትዮጵያዊነትን ደጅተውና ኦሮሞነትን ደጅተተ ሲዳማነትን ደጅተተ ወደ ኢትዮጵያዊነት ካምፕ ልትገባ ትችላል የሚሉን ካሁን ወዲያ ተሳስተዋል አይቻል ጠቅላይ ሚኒስትራችን سنደመር እናምራል ማለታቸው ይሄው ይመስለኛል እኔ እና በዚህ ላይ በተመስራት አለብኝ ከዚህ በፊት በአገራችን ውስጥ حزب الحزب እንደዚህ ተገናኝ ተው መወያየት እንደ ትልቅ ወንጀል የሚታይበት ግዜ አልፎ ዛሬ እንደዚህ በግልጽ ቁጭ ብለ የምንወያይበት መድረክ ለመፍጠር በመቻላችን እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው የዛሬ ሃ ሰባት አመት ገደማ ነው ይመስለኛል ሲአን የመጀመሪያውን ጉባኤ ሃዋሳ ሲያደርክ በዛ ጉባኤ ላይ ተገኝቼ ነበር እና በዚያን ጊዜ ከነበሩ የሆነ ጋማራርም ዛ ጉባኤ ላይ ተገኝቷል በዚያ ጉባኤ ማከል ነው ተክሶ ተከፈተብን እንደምታስታውሱት እና የተወሰኑ ወገኖቻችን ተሰው ለምን እንደው አብራችሁ የምትቆሙት ሲዳማና ኦሮሞ ምን አገናኘው ከሚል የተሳሳተ አቋም መስለኛል ያ የተደረገው የሲዳማም የኦሮሞ ማማራር ለጊዜው ተረፈ ከዛ አደጋ ትግሉ ግን አልቆመ እነሱ ትግሉንም የህዝቦችንም ወዳጅነት ለመግደል ነበር የፈለጉት አልሆነም መጨረሻ ላይ ትግሉ ከውስጥም ከውጪ ተፋፋመ መጨረሻ ላይ ይሄው ዛሬ ድረስንበት ደረጃ መدرس ቻልነ ማለት ነው እዚም ለመدرس ቻል ነው ቀደም ዶክተር ሽፋራው እንደተናገረው በውስጥ በስርዓቱ ውስጥ ሆኖ ሲታገሉ የነበሩ ወንድሞቻችን የኦሮሞ የሲዳማም የሌሎች ጭቆና ያንገፈገፋቸው በሄረሰብ አባላትም ባደረጉት ርብርቦች ነው የለውት ሊመጣ ይቻለው 
ቀጣይነትም ሊኖር የሚችለው ሊኖረው የሚችለው ደሞ ኤር ብርቦሽ ሲኖር ነው ከምን ግዜም የበለጠ ናቅተን መጠበቅ ይኖርብናል ይመስለኛል የተገኘውን ድል ናቅተን መጠበቅ ይኖርብናል ለመጀመሪያ ጊዜ በዚ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የተደረገው የስልጣን ሽግግር ቀላል አይደለም ቀደም ቡድንጮ እንዳለው ሽግግሩ ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው የተሸጋገረው ለመጀመሪያ ጊዜ በመጦ 30 40 አመት ውስጥ ማለት ነው እና ይሄ እንግዲህ የራሱ የሆነ ጣባይ ኖሯል እንደ ተባለውም ይብዛሚነስም ባህላዊ ዲሞክራሲያዊ ባህል የነበረበት አካባቢ ነው እና ያንን ባህላችንን ተጠቅመን አገሪቷን ወደ ተሻለ ፖለቲካዊ ስርዓት ወደ ተሻለ የህዝቦች ግንኙነት ወንድማማችነት ለማሸጋገር እንደምንችል ተስፋ አረጋለሁ ደቡቡ ደቡብ ሲል እንግዲህ አጣቃላይ ከሸዋ ጀምሮ ያለውን ነው ደቡቡ በህዝብ ብዛት የሚሆን በመጣኔ ሀብት ላገሪቱ የሚያደርገው ከፍተኛ አስተዋጽኦ የታወቀ ነው እ ይያስተዋጾ ነው ቻይና ሀገር አቁሞ አኑሮ ወስካውን ያለውና በዛው ባስተዋጾ መሰረት ተጠቃሚነቱ መረጋጋት ይኖርበታል ማለት ነው እዚ ለመدرس የቻን ነው ረጅም ጉዞ ተጉዘን ነው እንደተባለው በአገራችን የብሔር ማንነትን ለማጥፋት ከ130 አመት በላይ ነው የተደረገው ትግል በተለይ በመንግስት በኩል የተደረገው ጫና ግን ይሄን ሁሉ ሙከራ አድርጎ ማንነት ሊጠፋ አልቻለ እንኳን በእኛ ሀገር ቀርቶ በአውሮፓ ሀገሮች እንኳን ለምሳሌ በእንግሊዝኛ በስኮትላንድ ማከለ ያለው ግንኙነት ብናይ ስኮትላንድ ቋንቋ ሁሉ ጣፍቷል ግን የህዝቡ ማንነት አልጣፋ እና ንጻነታቸው ለመቀዳጀት የታገሉ ነው ማለት ነው በስፔን ውስጥ ያለው ሁኔታ የነኑ ያመላክታል ማለት ነው እና ማንነትን በጉልበት በኃይል ጨፍልቆ ማጥፋት እንደማይቻል መገንዘብ አለባቸው ማለት ነው። ማንነቱ ለማረጋጋት ደሞ የሮሞና የሲዳማ ሌሎች ህዝቦች ማንነታቸውን ለማረጋጋት ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው ይከፈሉት ብዙ የሰው ህይወት የጠፋበት ትግል ነው ብዙ ህዝብ በእስር ማቆ የተሰቃየበት ነው እና የተገኘውም ድል እንዲው በቀላሉ የተገኘ ሳይሆን ጓጋ ተከፍሎበት ነው ማለት ነው ይህንን ዋጋ የተከፈለበትን ትግል አዲሱ ትውልድም እንትን አንስቶ ወደፊት ማራመድ አሁን ካለንበት ወደ ቀጣው ምራፍ ማሸጋገር ያዲሱ ትውልድ ፈንታ ይሆናል ማለት ነው እዚ በቀደም ባሉ ትግሎች ውስጥ የነበረውን ሁኔታ ተናግሯል ዶክተር ሽፈራው እኔ በቀጥታ ከሲዳማ ታጋዎች ጋር መጀመሪያ የዛሬ 44 አመት ስራ ሲጀምር ከትብርት ቤት ወጥቼ እዚ ሐዋሳ ላይ ነው ስራ ይጀምርኩት 
እና እዚ ወደ 6 ወር ያህል እዚ ኖር ያለው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ህዝቡን አቋለው ለማለት ነው በተወሰነን ደረጃ ቢሆን ከዛ በኋላ ግን በትግል ተገናኘ ነው ሶማሊያ ሀገር ነው ሞጋዲሾ እና ብዙ ትውቅ ነበርን ከነ አቶ ወልዳማኒኤል ጋር ከሌሎችም ታጋዎች ጋር ከዚያም ደሞ ውጪ አገር ቤትም ከገባን በኋላ በ1991 በተለይ ቻርተሩ የሽግግሩ ቻርተር ከጸደቀ በኋላ ክልሎችን ለማቋቋም በተደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ አብረን ነበር የተንቀሳቀሰ ነው እና በዚያን ጊዜ ቻርተሩ ሲረክ የአካባቢ አስተዳደሮች በብሔር ላይ የተመሰረቱ ይሆናሉ የሚለው ቻርተሩ ውስጥ እንዲገባ ያደረግ ነው ያለ ይሄን ያረግ ነው ለምንድነው ራሱን ለማስህ ማንም ብሔር ራሱን ለማስተዳደር ቋንቋውን ለመጠቀም ለማሳደግም አስተዳደራዊ አቅም ጉልበት ይፈልጋል ማለት ነው ይሄን ለማመቻቸት ነው የተደረገው ከዛ በኋላ ክልሎች ሲፈጠሩ እንግዲህ ብዙ ጭቅጭቅ የነበረበት ሁኔታ ነበር ለምሳሌ የተወሰኑ አካባቢዎች ከኦሮሚያ በጣም ስለአደገባቸው ስለበዛባቸው በተቻለ መጠን ከኦሮሚያ እንዲቀነስ ከፍተኛ ርብርቦች ነው ያረጉት በዛ ላይ በዚያን ጊዜ sultani የነበራቸው ለምሳሌ ሐረር ድሬዳዋ ወሎ ውስጥ ያለው የኦሮሚያ አካባቢ አዲስ አበባን ጨምሮ እነዚህ ሁሉ ከኦሮሚያ ውጪ እንዲሆኑ በርብርቦች አደረጉት ይሄ በኋላ ደቡብ ክልል ተብሎ የተከለለው ደግሞ ቢያንስ አምስት ክልል እንዲሆን ነበር ያኔ የታሰበው አምስት ክልል ነው የከለለው 14 ክልል ነው የተከለለው አዲስ አበባን ጨምሮ ማለት ነው አዲስ አበባ ክልል 14 ይባል ነበር እንደምታስታውሱት ሲዳማና ጌዴዎ አንድ ክልል እንዲሆኑ ነበር ያኔ ግን እኛም ሲያንም ከሽግግሩ መንግስት ተገፍቶ ከወጣ በኋላ አንድ ላይ ተጨፍልቆ አንድ ክልል እንዲሆን ወያኔ ያረጋው ማለት ነው ለራሱ እንዲመጨው ነው ለህዝቡ እንዲመጭ ሳይሆን ቋንቋ ለመፍጠር ሞክሯል አይደል ዋጋዶጎ ዋጋዶጎ አዎ እና ቋንቋ እንኳን ለመፍጠር ሞክሯል እና ይሄም ለአስተዳደሩ እንዲመጨው ነው ካሁን በኋላ ግን የሚደረገው ህዝቦች ተመካክረው ተፈቃቅደው ነው እንጂ ካሁን በኋላ በጉልበት በህزب ላይ የሚወሰን ነገር ሊኖር አይችልም ይሄን ሁላችንም سنታገለ የነበረው ህዝቦች የራሳቸው ድድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸው እንዲረጋጋጥ ነው ይሄንን ምን ጊዜም የምንታገልለት አላማ ነው ማለት ነው እና የሲዳማ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ መረጋጋት አለበት ጥያቄው ፍታዊ ነው ስንከታተለው የነበረ ውጪ ሆነን ስንከታተለው የነበረ ትግል ነው ብዙ የሰው ህይወት ዋጋ ተከፍሎበት ነው እዚህ የደረስ ነው ይፍታዊ ጥያቄ እንደ ክቡር ክልሉም ፕሬዝዳንት እንደተናገሩት ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል
የሲዳማ ህዝብ የራሱ አስተዳደር መስርቶ የራሱ ድል ሲወስን በዚያ ላይ ደሞ በተገኝተን ደስታችንን